本期的内容之前冯冯有过分享，不过有球迷认为这是在黑塞尔比，其实不存在黑与不黑，事情是比赛中真实发生的，裁判的行为也确实遵循了规则。就单一事件而言，塞尔比的行为真实体现了他狡黠的风格。下面咱们就再来梳理回顾下当年比赛中发生的那一幕。What a key shot this is! Doesn't want to hit the back red full ball, or he might stick on them. But it's all about the pot. Make sure of the pot. Let the white run into the reds. No. But he did stick in the back, but I don't think he's. 事情的起因是小将卡斯特尔打丢黑球后，白球走到了一个略显尴尬的位置。之所以说白球的位置有些尴尬。是因为现在白球与中带红球的关系有些微妙。一会儿导播给出的特写镜头，大家就能清楚看到。In that previous shot, I thought he'd have played back for the blue. It's much easier to go into those five reds from the blue. But you know, he felt the black was the one. But not easy shots. Yeah, you can see enough of that. 此时，塞尔比打算选择进攻中带红球。趴下去想了一会儿后，似乎觉得有些不妥，又重新起身。塞尔比抓了抓后脑勺后，对裁判提出了清理白球的要求，但是裁判对塞尔比的请求表示了拒绝。此时现场的气氛一度有些尴尬，估计塞尔比没有想到裁判会拒绝。他看了一眼球迷，然后低下头整理球杆皮头，或许是想借此缓解下自己遭到拒绝后的尴尬处境。I think it's just the audience coming back into their seats with the. I like that from the referee. Uh, yeah, you don't want to be cleaning the ball in a delicate little situation like that. I think you can see enough of it with a touch aside. 当时很多网友对此评论不一，有人认为裁判不应拒绝球员的要求，也有人认为裁判虽然服务于球员，但也有权利拒绝。现在咱们从规则角度回过来具体分析下。首先，裁判拒绝塞尔比的要求可以说是完全遵循了手册。相信经常打球的朋友都知道，不管清洁母球时定位如何精确，也难免会出现误差，而细微的误差可能会直接改变这一杆的击球效果。此时，白球与红球的关系又十分微妙，在这种特定情况下，裁判可以判定这一杆不能擦球。当然，也有球迷会说，不清理白球，那万一这一杆出现静电？影响了击球效果，那怎么算？其实，在规则手册里已经做了说明。如何来理解官网给出“合理”二字呢？假设塞尔比要求清理的白球有明确需要擦拭的情况发生，那么裁判是不会拒绝的，因为这是比赛的一部分。而当裁判拒绝后，塞尔比并没有提出异议，那就表明这颗白球是没有特殊清理的需要。不管是多么专业的裁判，也无法做到如机器般精密。清理白球时的定位误差是在所难免的。对于这一细节，对于精益求精的职业球员来说，想必都是心知肚明。而塞尔比在这种微妙情况下提出清理白球的要求，只能说明这家伙确实是十分的狡黠。Max Selby, fifty-four. And Shane has opened his waistcoat, so that's a sign that he's going to concede. But very well done to Shane Castle. 好了，本期视频就到这里。对于塞尔比的这种行为，大家又是有什么想说的呢？欢迎在评论区留下你的看法。